உயர்வரம் உயர்நலம் அருளிய இறை அருளை என் மனமொழி மிகளால் வணங்கி வாழ்த்தி பணிகின்றேன் இன்று மார்கழி பதினைந்தாவது நாள் திருப்பாவையின் பதினைந்தாவது பாடலை சிந்தனை செய்வோம் திருப்பாவையினுடைய ஒட்டுமொத்த இலக்கே தோழிகள் எல்லாரும் சேர்ந்து அறியாமையினாலும் மயக்கத்தினாலும் சோம்பலினாலும் தூக்கத்தினாலும் பெற வேண்டிய உண்மையான இன்பத்தை பெற முடியாமல் தவிக்கக்கூடிய அந்த நிலையிலிருந்து மீட்டு மனதை மிக உயர்ந்த நிலைக்கு கொண்டு செல்லக்கூடிய பாவை நோன்பிற்கு தயார் செய்கின்ற இந்த பாடல்கள் திருப்பாவையின் தொகுப்பு இன்றைய பாடல் எல்லே இலங்கிலேயே இன்னும் உறங்குதியோ சில்லென்று அறையின் மீன் நங்கையமீன் போதருகின்றேன் வள்ளே உன் கட்டுரைகள் பண்டே உன் வாயறிதும் வள்ளீர்கள் நீங்களே தானேதான் ஆயிடுக ஒள்ளை நீ போதாய் உனக்கென்ன வேறுடையை எல்லாரும் போந்தாரோ போந்தார் போந்த எண்ணிக்கொள் வல்லானை கொன்றானை மாற்றாரை மாற்றழிக்க வல்லானை மாயனை பாடையிலோர் எம்பாவாய் இது பாடல் இந்த முதல் வரியில உறங்கி கிடக்கும் தோழியை உரிமையாக திட்டி அழைக்கிறாங்க எல்லே அப்படின்னா ஏழைங்கிறது கமாண்டிங் வார்த்தை இலங்கிலேயே அப்படின்னா சின்ன பொண்ணு தானே எழுந்துருங்க அப்படிங்கிற மாதிரி உடனே அவங்க அந்த உரையாடல சில் என்று அழைக்காதீங்க இப்படி கோவப்பட்டில் அழைக்காதீங்க நான் வந்துடுறேன் போதருகின்றேன் அப்படிங்கிற ஒரு வார்த்தையை ஆண்டாள் நாச்சியார் திரும்ப திரும்ப கையாள்றாங்க போதாய் போதர்கின்றேன் போந்தாரோ அப்படின்னா வருவேன் வருகின்றேன் வருவாயோ அப்போ போதல் என்பது வருதல் என்கின்ற ஒரு அருமையான ஒரு வார்த்தை இங்கு நமக்கு கிடைக்கிறது தொடர்ந்து அந்த பேச்சுவார்த்தை தொடருது என்ன அப்படின்னா அந்த பொண்ணு சொல்கிறாங்க நேற்று கூட நீங்கள் தூங்கும்போது நான் வந்து உங்களை எழுப்பலையா அப்படி நீங்கள் என்னை எழுப்பும் போது ஏன் இவ்வளோ கோவப்படுறீங்க அப்படின்னு கேட்க வள்ளே உன் கட்டுரைகள் பண்டே உன் ஆயுரிதும் வள்ளியர்கள் நீங்களே நானே தான் ஆயிடுக நேற்று நீங்கள் தூங்கும்போது நான் எழுப்பினேன் இப்போ ஏன் இவ்வளோ கோவப்படுறீங்க உடனே அதை தோழி கேட்குறாங்க ஒள்ளை நீ போதாய் உனக்கு என்ன வேறுடையை இன்னும் நீ வரலையே இதை விட உனக்கு என்ன வேலை எழுந்துவா உடனே இந்த மா எல்லாரும் போந்தாரோ எல்லாம் வந்துட்டாங்களா உடனே அவங்க போந்தார் போந்தென்னிக்கொள் வந்துட்டாங்க வந்து பாருங்க சரி சரி வர என்ன பண்ண போகிறோம் தெரியுமா வல்லானை கொன்றானை மாற்றாரை மாற்றிக்க கம்சனால் பட்டத்தியானை அனுப்பி கொள்ளுவதற்காக அனுப்பப்பட்ட அந்த குவாலையும் என்கின்ற யானையை கொன்ற கிருஷ்ண பரமாத்மாவை கிருஷ்ணனை மாற்றாரை மாற்றழிக்க ஒவ்வொரு மனிதனுடைய உணர்ச்சி நிலையில் உச்ச கட்டத்துக்கு போய் ஆணவும் அகந்தையினால் சூழப்பட்டு அவனை எப்படி மாற்றே முடியாது என்கின்ற நிலையில அதுக்கு மாற்றி அழிவுதான் அப்படின்னு ராமாயணத்துல ராவணனை மாற்ற முடியாம அவனுக்கு மாற்று அழிவுதான் அழித்த பெருமான் இரண்யனை மாற்ற முடியாமல் அவனுக்கு மாற்று அழிவுதான் என்று அழித்த பெருமான் கம்சனை மாற்ற முடியாமல் மாற்றுதான் அவனுக்கு அழிவு என்று அழித்த பெருமான் இப்படி ஒவ்வொரு அவதாரங்களிலையும் ஒவ்வொரு மனிதனுடைய உச்சகட்டமான இந்த உணர்ச்சியிலிருந்து மாறணும் அப்படி மாறலன்னா அது அழிவை தான் தெரியும் அப்படிங்கிறத ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்காக வந்த அந்த அவதாரங்கள் எல்லாம் சொன்ன அந்த மாற்றத்தை உனக்குள்ளே கொண்டு வரணும் இல்லையா எழுந்து வா பாடு இதுதான் அந்த பாடல் இந்த பாடலில் சொல்லப்படுகின்ற சூட்சிமங்கள் மூன்று ஒன்று இந்த தாயார் இந்த பாடலில் உரைநடையாக வச்சுருக்காங்க ஒருத்தர் கேள்வி பதில் வச்சுருக்காங்க கான்வர்சேஷன் மாதிரி அதில் இந்த யுகம் கலியுகங்கிறது ஒரு அடையாளம் சொல்கிறாங்க கலியுகம்னா என்ன ஒரு சான்று சொல்கிறோம் பாருங்கள் ஒரு காலத்தில் பொது சொத்து இருக்கும் அதை நீ எடுக்க மாட்டேன் நான் எடுக்க மாட்டேன் அடுத்த காலம் வந்தது பொது சொத்து நீ எடுத்தினா நானும் எடுப்பேன் அடுத்த காலம் வந்தது என்ன அப்படின்னா நீ எடுக்கலனா கூட நான் எடுப்பேன் அதுக்கு அடுத்த காலம் வந்தது எவ்வளோதான் தவறு நான் செஞ்சாலும் என் தவறை பற்றி பேச மாட்டேன் அடுத்தவன் தவறை மட்டுமே பேசிக்கிட்டு இருப்பேன் அப்படி தான் இந்த அம்மா தூங்கிட்டு இருக்காங்க நீ எழுந்து வரலையா அப்படின்னா மற்றவங்களாம் வந்துட்டாங்களா அப்படி கேட்கக்கூடிய அந்த கலியுகத்தினுடைய அந்த எல்லையை தொட்டு காமிக்கிறாங்க ரெண்டாவது உண்மையாகவே இன்றைக்கி நாம் எழுந்தது என்ன தெரியுமா சிறந்த நட்பு சிறந்த நட்புன்னு எது தெரியுமா உண்மையிலே தவறு செய்யும் போது தவறு செய்ய விடாமல் தடுத்து அதிலிருந்து மீட்டு அவனை நல்வழிப்படுத்துது அதைத்தான் வள்ளுவர் ஒரு அழகான குரலில் சொல்லும்போது அழைச்சொல்லி அல்லது இடித்து வழக்கறிய வல்லார் நட்பு ஆய்ந்து கொள்ளல் 
தவறு செய்யும் போது உறுதியாக நின்று தடுத்து அல்லது மீட்டு தவறு செய்ய விடாமல் நல்வழிப்படுத்துவது உண்மையிலே ஒரு குழந்தைக்கு சிறந்த நண்பர் யார் தெரியுமா அம்மா தான் அதுக்கப்புறம் அப்பா அதுக்கப்புறம் மற்றவர்கள்லாம் அம்மாங்கிறது ஏதோ உறவு இல்லை மிக உயர்ந்த நட்பு ஏன் தெரியுமா குழந்தை தவறு செய்யும் போது தவறு செய்யவே விட மாட்டாங்க அடித்து அன்போடு கடிந்து என்னென்னோ செய்வாங்க அதெல்லாம் அன்பினுடைய வெளிப்பாடு அப்படி தான் எங்கள் தாயார் முதல் வரியிலேயே எல்லை இலங்கிலேயே அப்படின்னு உரிமையாக நண்பர்கள் கூப்பிடுவது என்ன தெரியுமா தவறு செய்ய விடாதது நட்பு தவறு செய்ய அனுமதிப்பது நட்பு அல்ல குழந்தையின் உண்மையான நண்பர்கள் பெற்றவர்கள் தான் வேறு யாரும் கிடையாது அப்படி அந்த நட்பை உயர் உரை உயர்வாக சொன்னது இந்த பாடல் அதைவிட ஒரு படி மேலோங்கி உண்மையாகவே ஒரு மனிதனுடைய உணர்ச்சி நிலையில் இந்த மனம் கீழான நிலைக்கு போகும்போது அது நான்கு விஷயங்களை தெளிவாக தெரியும்னு வள்ளுவர் சொல்கிறார் அது என்ன தெரியுமா நெடுநீர் அதாவது ஒரு விஷயத்தை உடனே செய்யாமல் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறது இந்த அம்மா எழுந்துப்பேன்னு சொல்லிட்டு இதை வரேன் வரேன்னு எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணுறது நெடுநீர் மறதி நேற்று வரேன்னு சொல்லிட்டு இன்றைக்கி மறந்து போகிறது மடி சோம்பல் துயில் இப்படியே தூங்கிட்டு கிடக்கிறது அப்போ நெடுநீர் மறதி மடி துயில் இந்நான்கும் கெடுநீராக காமக்கலன் கெட்டு போகிறவன் போய் ஏற வேண்டிய பஸ்ஸுடா ஊம் பஸ் இல்லை கெட வேண்டியவன் போய் ஏற வேண்டிய வண்டி அதுவும் வண்டி இல்லை அப்போ கெட வேண்டியவன் போக வேண்டிய ரூட் அது ஊர் ரூட் இல்லை அப்போ இந்த ரூட்டு என்ன ரூட்டுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது நாலு பண்பா ஒன்று நெடுநீர் மறதி மடி துயில் இந்த நான்கும் உடையவர்களை எழுப்பி நல்வழிப்படுத்துவது எதுவோ அதுதான் பாவை நோன்பு அதுக்கு தான் தாயார் இந்த பாடலை இவ்வளவு அழகாக எளிமையாக பதிவு செய்திருக்கிறார் இந்த மனதை பண்படுத்த ஒரே வழி என்னன்னா இறை நம்பிக்கை கடவுள் நம்பிக்கை கடவுளை தொழுவதை தவிர வேற எந்த பண்புகளாலும் ஆறாம் அறிவான இந்த மனதை நல்வழி படுத்த முடியாது என்பதை சத்தியம் என்று சொல்வது தான் பாவை நோன்பினுடைய திருப்பாவையின் ஒட்டுமொத்த இலக்கணம் தாயார் அழைக்கும் அந்த பாவை நோன்புக்கு தயாராகவும் மீண்டும் ஒரு சிந்தனையில் உங்களை சந்திக்கும் வரை விடைபெறும் நான் உங்கள் அறிவிற்கு நீ அன்பன் அனந்தநாராயணன் நன்றி வணக்கம்